укріп, петрушка, редиска пожовтіла вся, бачите, від холоду, мороз приморський. Вчора був сильний мороз. Пані Ганна показує своє поле. Частина городини вимерзла, не допомогли навіть теплиці. Зранку все було біле, і воно все примерзло, тому що від того холоду. А ті кліонки, що накриті, дуже вітер рве. Померзли рослини і у пані Анни. Не під кліонку пушили, там помідори, розсаду ж була. Капусту пушили, зняла з капусти неділю, а то на вечір неділю на понеділок був мороз, трошки примерзла, я тепер накрила. Ну що зробимо, що то що Бог дає, то буде. А по сусідству картопля, яка встигла зійти, примерзла до теплиць, постраждала інша городина. Доведеться частину грядок насаджувати знову. Проте іншого виходу у жінки немає. Пенсія маленька. Як будемо працювати, то голодні не будемо. Як не будемо працювати, то будемо голодні. Наприклад, я маю тисячу гривень пенсії. Як я можу прожити, як я не буду працювати? Діти допомагають, що то я працюю. Бджоли не годуть, цвіт облітає. Сляни скаржаться, перші заморозки вдарили по цвітінню дерев, тож цього літа може бути менше фруктів. У садівників теж непрості часи. Якщо для вічнозелених рослин жодний холод не страшний, то плодові дерева, які розцвіли, вразив мороз. Ну все, то вже бачите по абрикосах. Дивіться, бачите, що воно робиться. Все цвіт падає. Каже, якраз зацвів. І ще квітки в суботу такі були гарні, а вже нічого нема. Від морозу потерпають і квітучі саджанці. Квіточки стали майже, майже такі коричневого плану, тому що це є дія морозу. Всі інші рослини, вічно зелені, букшпани, рододендрону, для них приморозки – це не проблема. Проблему заморозків можна вирішити. Садівники радять при холоднечі палити вогнища. Єдине, що можна зробити для дерева допомогти, це розкладувати якесь багаття, якщо є можливість. Тобто тепле повітря від багаття, дим від багаття, він заволокує, він не дає можливості приморзку лягти на цвітуче дерево. Такі низькі температури, прогнозують синоптики, протримуються на Львівщині до наступного вівторка. Ольга Зрізко, Віталій Дмитерко, Правда наживо, телеканал НТА.